So let's start. We need to correct our homework. Let me share the screen. Here, exercise number three and number four. Read the article again. Are the statements true or false? Luan, I know you didn't do your homework. Diogo, number one, Dana has a bike. Wait a minute, teacher. Okay. Let me erase this. Pronto, agora fica melhor. Tá muito bagunçado. Here the first one is about Dana. Does she have a bike? Yes, it's true. Oh, good. Dana loves cars. Uh, Bernardo? False. False. There are a lot of cars in San Pedro. True. True. You just need to take a look at the picture. Lara, Marlon usually takes the subway. Uh, wait a minute. Teacher. Uh, true. Oi, hi. Que página aqui é? 54. Evandro, the bus are sometimes late. Eu não fiz não, teacher. Ok. Laisla? Hi. Did you do the homework? Também não fiz, teacher. Ok. So, Diogo? É a cinco? Yes, the bus are sometimes late. Eu coloquei true. True. Bernardo, Heidi drives a car. False. False. And Lara, Heidi has a hot air balloon. Uh, yeah, uh, true. False. Okay, we need to try something different. Made hot air balloon. Então, ela uh, a sugestão aí, a opinião dela, que nós deveríamos tentar algo diferente, né? Ela colocou aqui hot air balloon, mas não que ela tenha. Exercise number four, choose the correct travel verbs, then listen and check. Então, antes de ouvir o listening, vamos ver quais foram os verbos aqui que vocês colocaram. Depois nós corrigimos de acordo com o listening. A lot of people ride or drive their bikes to work. Ride. Ride. But it's often dangerous to bike or to fly in the city. Bike. 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 Number two, some people drive or sail their car downtown. Drive. 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 But there's usually a, a lot of traffic. Number three, I usually walk or take to the subway station. Walk. walk. And then I take or drive the train to the office. Take. take. Four, sometimes I take or walk the bus to class. Take. take. Five, when I ride, you fly the train. Right. Right. It's nice to look out the window. Six, on weekends, we often sail or fly our boat on the lake. Sail. Sail. When I travel from the United Kingdom to the United States, I usually fly or sail with British Air. Fly. Right. Sail. Fly. I sail is when you have a boat or you have a ship. You need to say on the water. Mm -hmm. Okay, velejar, navegar, né? So let's check. One. A lot of people ride their bikes to work, but it's often dangerous to bike in the city. Two. 
Some people drive their car downtown, but there's usually a lot of traffic. Three, I usually walk to the subway station and then I take the train to the office. Four, sometimes I take the bus to class. Five, when I ride the train, it's nice to look out the window. Six, on weekends, we often sail our boat on the lake. Seven, when I travel from the United Kingdom to the United States, I usually fly with British Airways. Good. So, we answered all correctly. Nós respondemos todas certinho. Teacher, can I go to the bathroom? Yeah, sure. So, number five, use each verb in a sentence that is true for you. So, here we have the verbs ride, sail, fly, take, drive, walk, and bike. Então, vocês vão escolher. É, pode ser um verbo só para dar tempo de todo mundo falar. Vou fazer uma frase que seja verdadeira para você, de, usando um desses verbos aqui. Ó. Podem começar agora, que eu vou chamando vocês para responder. Teacher. Yes? É para fazer o quê? Você vai formar uma frase com um desses verbos aqui. Ó. Hum. Exercise number five, page 55. Quem já tiver com a frase, quiser falar. So, Diogo, you are going to choose a verb and make a sentence. Então, você vai escolher um dos verbos from exercise number five. E formar uma frase que seja verdadeira para você. Quem já for terminando a frase, quiser ir falando. Pedir a minha ficou, I usually to ride a bike. I usually ride a bike. Não precisa do to, tá? É, I use it. I use it. Oh, sorry. Perfect. Very good. Se você quiser complementar, when I was seven years old or something like that. O que eu uso é geralmente é usado que é algo que você costumava fazer no passado. E aí, se quiser complementar, acho que fica mais legal. Next. Yes, Diogo? I have never sailed in a boat. <laughs> Laisla, Rafaela, Felipe, Evandro, Luana. Estou fazendo aqui, Pro, calma aí. Pro. Yes. Eu já terminei, pode falar? Sure, please. I never drive a car in the city. I never? Drive a car in the city. Good. Yes. Caiu? Já, já fiz o meu. Please, Rafa. Oh. I like it. Do ride a bike. Do ride a bike, good. Evandro? É... Tinha caído a transmissão? Yeah, as... uh... Ah, tá. Ok. <risos> Você tá entendendo o que eu vou fazer, Paulo, no exercício 5? Oi, oi, o que, teacher? Você entendeu o que eu vou fazer no exercício? Não, não consegui ouvir essa parte, eu tinha caído. Você vai escolher um dos verbos do exercise number 5, ride, sail, fly, e vai escrever uma frase que seja verdadeira para você, algo que você realmente faça. Ah, ok. Who's next? Lara, Laisla... Felipe. Okay. Eu profiz a minha. Yes, Felipe, please. Uh, I like to walk. I like to walk where? Foi o lugar aí. Tá. tá bom. 
Uh, I pass for me. Yes, mom. Uh, I like to ride my bike uh, in front of my house. Good. Evandro Lima. Para aí, por I I have from ring. É é ring, não sei. A bike. To ride your bike. Yes. I have to ride your bike. Good, and Evandro, you are the last one. I walk every morning. I walk every morning, good. Here we have a grammar in context like love and hate. We have the three verbs plus a verb in the ing form. Então, quando nós usamos o like, o love e o hate, nós usamos mais um verbo com o ing no finalzinho. Por exemplo, we can use the ing form of a, of a verb as a noun. We can use after like, love or hate. Então, o verbo que vai com o ing ele se transforma em é, substantivo. I love my bike, I usually love riding my bike. Então, como ele usou aqui, o verbo aqui vai com o ing. Ó. I love riding my bike. I don't like planes. Do you like flying? Usou o like aqui, usou o flying aqui. If a verb ends in E, drop the E before adding ing. Então, se o verbo termina em E, nós temos que tirar o E e colocar o ing. No caso de bike, fica bike. No caso de take, fica take. If a short verb ends in one vowel plus one consonant, double the consonant before adding ing. Então, se ele termina em vogal e consoante, nós vamos dobrar a consoante. Running, swim, fica swimming, and get, fica getting. Só com esses verbos aqui, ó, like, love, and hate. Tá? Que o próximo verbo pode ser usado com ing. Exercise number six, put an emoticon next to each activity to show how you feel about it. Love, like, don't like, or hate. Then add two of your own activities. Então, vocês vão olhar as fotos aqui e vão colocar as carinhas. Se você ama, um coraçãozinho. Se você gosta, a happy face, uma carinha feliz. Se você não gosta, a sad face. Or if you hate, se você odeia, uma carinha mais feia ainda, né? Mais triste ainda. Podem responder já. Na verdade, é só desenhar aqui os... O número 6 é acordar cedo? Can be. Uhum. Ah, fiquei igual a Disney. Pois é. Assim que eu Que tem assim que eu Não, 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 teacher. Não. Por a quatro a menina tá lendo ou mexendo no tablet? She's reading on a tablet, maybe. Coloca como se ela estivesse lendo mesmo. Ah, então eu não gosto. Então. Aqui, por exemplo. Number one. Na hora de dar a resposta, dependendo do que vocês colocaram, I love biking. Or I hate biking. E assim por diante. Vai usar o verbo com ing na hora de responder, tá? Finish? Sim. Yes. So, Luana, eu vou chamando na ordem aqui, tá?
Luana? I don't like bike. I don't like that. Diogo, number two. I like traveling by plane. I like traveling by plane. Bernardo, number three. I don't like taking bus. Taking a bus. Lara, number four. I love reading books. I love reading books. Evandro, number five. Uh, I don't like. O que ele está fazendo? Me buying clothes. Ele está comprando roupa. Ah, então, I don't like. Sim, ó. Buying clothes. I don't like buying clothes. Number six, Laisla. Eh, aqui é acorda cedo, né, teacher? Yes. Eh, como que fala acorda cedo? Get up. Get up. Eh, I like him. Get up. I like getting up. Felipe, number one. Uh, I like ride bike. Riding a bike. Rafa, number two. I like ride. I like flying. Que ela tá no avião, né? I like. Exercise number seven. Use your answers from exercise five. Write questions that you can ask a partner about what he or she likes doing. Então, o que vocês foram agora com as frases que nós temos aqui no exercise number six? Vocês vão formar perguntas e um vai perguntando para o outro. A primeira aqui já tem um exemplo. Do you like bike? For example, I ask Luana. Eu pergunto para a Luana. Luana, do you like bike? E ela vai responder. Yes, I like. No, I don't like. E assim por diante. Ok? So, Luana, you are the first. Luana faz a pergunta para o Diogo. O Diogo, assim que ele terminar de responder, ele já pergunta para o Bernardo e assim por diante, tá? Ok? Ok. Pode perguntar já, tá? É, sure. Não esquece de usar o verbo com ing, como nós vimos anteriormente, tá? Do you like Flying. Flying. Pro, como é que fica? Flying. Ah, tá. É esse mesmo. Diogo. Qual que é a pergunta? Do you like flying? Yes, I like to fly. I like flying. Good. Qual dos dois que é? They are the same. Pode ser uh -huh. as duas coisas. Como você usou uh -huh. o verbo no infinitivo, por isso precisa do do. For example. For example. For example, here, I like to fly. Lembra que sempre dois verbos nunca podem ficar juntos. Tem que ter o to aqui para separar. Or I like flying. Os dois estão corretos. Como nós vimos agora que o verbo to like, hate and love, nós usamos o ing, é por isso que eu pedi para vocês usarem o ing agora no final. Ixi, pro a voz só caiu. Oi? A Laisla caiu. Não, não tem problema. A aula fica gravada, depois ela pega os exercícios. Diogo, ask Bernardo. Pode ser qualquer pergunta? Yes. Não, de acordo com qualquer uma, desde que você use as imagens do exercise number six. Do you like to take a bus? 
discussed. Do I yeah. do you like taking a bus? I said, do you like taking a bus? No, I don't like taking a bus. Good. Bernardo, ask Lara. Uh, does your father like likes driving a car? Yes, he likes. Lara, okay. ask Okay. Do you like um, reading books in a park? No, I don't like. Evandro, Laisla, Laisla caiu, né? O Evandro pro Felipe. Uh, do you like getting up? Felipe is not here again. Okay, so. Evandro... Oi? Ah. Não, tinha. Tinha o bagulho tinha travado aqui. Ok, so Felipe. Qual que foi a pergunta? Evandro, again, please. Do you like a get up? Uh, no. No. Se fala. Como é que é? No, I Eu don't. Go... No, dig, dig it up. Get no, up. do you like getting up? No, do you like getting up? Yes, very good. Agora, Felipe, ask is Rafaela. Do, do you like... Como é que fala comprar roupa? Buying clothes. Buy, uh, buy, buying? Buying clothes. Buying clothes. Yes. 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 Yes, I love. Yes, I love. Rafa, pergunta para Luana. Do you uh, do you like bike? Do you like riding a bike, Luana? Yes, I don't like. No, yes, I like. <laughs> Yes, I like very good. So, uh, we finished the exercise from today. Let me share again. We finished from today. Next class, we exercise. We start, I'm sorry, from here, writing skills. Então, por hoje nós terminamos. Na próxima aula, nós começaremos daqui. Writing skills. Tomorrow, I have a different activity for you. Amanhã vocês vão fazer a atividade que está no Classroom. Eu vou fazer uma chamada rapidinha com vocês para explicar o que é para ser feito na atividade. Tá? Então, assim, não demora para vocês não perderem tempo para poder responder o exercício. Ok? Aqui. Então eu vou compartilhar no Clésio, cada um vai ter o seu. Na hora de responder, não responda usando a fonte de cor vermelha, por favor, porque é a cor que eu uso para corrigir, tá? Vocês vão poder editar a atividade, mas aí amanhã eu dou os detalhes a respeito. Tá? Conteúdo da atividade, unidade 4. Então são basicamente... É, alguns exercícios que nós fizemos já no livro, fizemos durante a aula, referentes à unidade 4. Ok? Ok. So, that's all for today. Thank you guys for coming. Any questions? No. 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 No? no? Ok. No. Não se esqueçam, amanhã, meio-dia, rapidinho, nós temos uma chamada para vocês então fazerem a atividade, ok? Okay. Uh -huh. ok. Yes. A atividade vai ser tipo para fazer na mesma aula ou vai ter tempo de entrega? Na mesma aula. Tá, ok. Tá? Como se estivéssemos na escola mesmo, vai ser no período da aula. Beleza. Tá? Não é, é rapidinho, vocês conseguem resolver, não é difícil não. Ok. Ok? Ah, oh, teacher. Yes, e lá. 
Eu gosto lá que eu falei. Eu libero para você de novo. Eu vou colocar um aviso no grupo. E não é só a sua que está faltando. Tem outras pessoas, eu vou colocar o um aviso lá e libero para vocês. Ah, obrigada. Ok? Ok. So, bye bye, guys. Have a nice day. Thank you all for coming. Bye, teacher. Bye bye. 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 bye.